karibu ndugu msikilizaji na mtazamaji wa kipindi cha mtume na bihebu Mungu anapenda usiogope taanza kumaomba baba katika jina la Yesu ninaombea watoto wako wote ninawafungua fahamu zao na kumboa mioyo yao macho yao ya roho na yafungua kwa jina la Yesu Kristo Nazareti naondoa mapando yoyote kwa nguvu na mamlaka ulionipa naachilia upanga na moto na bomoa na kila namna ya uchawi na upinzani kwenye anga kwenye ardhi na kila nyumba palipo ambapo wananiangalia sasa hivi naachilia moto ukaondoe kila aina ya uchawi na kila aina ya mateso kwa jina la Yesu Kristo Nazareti Baba asante kwa ajili ya lako na ujumbe ulionitoa siku ya leo kuwapeleka kwa watoto wako maana umeniambia unarudi na sasa tengeneza kanisa lako baba nakurushia sifa na utukufu ame watoto wa Mungu na wanadamu wote mliombwa na Mungu tutakwenda kufundisha somo kuhusu viongozi vipofu na mengineyo mengi atakayofunguliza huko hii yote ni kukufungua wewe maana viongozi vipofu ndio wanawafanya watu wasiende mbinguni japo wewe mwenyewe unapenda kwenda mbinguni lakini anayekupeleka mbinguni umjui ni wa kweli au ni wa uongo bwana yesu asifiwe nimewaona wengi kuzimu wanateseka wanalia wanajuta walikuwa wakiishi makanisani wakijiona wao ni kristo wa kristo safi kumbe walikuwa wamekea mapando ya shetani na Yesu anaangalia neno lake basi sio roborobo sio nusu nusu Bwana Yesu asifiwe tutafungua kitabu chako cha neno la Mungu Biblia takatifu kati ya kitabu cha Mathayo 15 taanza mstari wa 8 mpaka wa 9 alafu taruka 13 mpaka 14 Bwana Yesu asifiwe mstari wa 8 mpaka wa 9 nasema watu hawa unyeshimu kwa midomo ila mioyo yao iko mbali nami nao waniabudu bure wakifundisha mafundisho yaliyo maagizo ya wanadamu taruka mstari wa 13 mpaka 14 akajibu akasema kila pando asilolipanda baba yangu wa mbinguni litamolewa waacheni hao ni viongozi vipofu wa vipofu na kipofu akimongoza kipofu mwenzake watatumbukia shimoni wote wawili mstari wa 13 na 14 nasema waacheni hao ni vipofu na kipofu akimongoza mwenzake wote watatumbukia shimoni hii ni habari ya makanisa kwa sababu yamebadilika tutafungua kitabu chako tena katika kitabu cha Yohana 15 mstari ule wa saba neno la Mungu linasema hivi ninyi mkikaa ndani yangu na maneno yangu ya kikanda ni yenu ombeni mtakalo lote nanyi mtatendewa Bwana Yesu asifiwe Watoto wa Mungu kila mtu anampenda Mungu lakini wako ambao wanampenda shetani na shetani amepiga upofu kanisa kupitia watumishi wake wanasema uongo wanafundisha uongo mafundisho ya wanadamu Yesu anasema wanasema hivi wananipenda kwa midomo lakini wanafundisha mafundisho ya wanadamu. Wewe ni mwanadamu. Mwanadamu wa Mungu na Mungu. Wewe umekuja duniani ukiwa tupu. Haya mafundisho umeyatoa wapi? Mungu anataka watu wajifunze mafundisho yake peke yake wala sio mafundisho ya mtu wa aina yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Naelewa watoto wa Mungu sasa viongozi vipofu ni watumishi ambao wanafundisha kinyume na Biblia. Nitakueleza kinyi kwa kifupi. Sasa Yesu amenituma niangoe mapande ya shetani ili neno lake liingie ndani yako ili ukapate kupona. Unapokaza shingo na kukataa, hilo pando litakupeleka na wewe kule kule shimoni maana unaongozwa na kipofu. Kuna vipofu aina mbili wako wa kiroho wako wa kimwili ninaelezea habari ya upofu wa kimwili wa kiroho wa kimwili mtamuona mtu anapapasa papasa hivi au sasa na kwenye ulimwengu wa roho wa kipofu ni mtumishi ambaye anafundisha vitu ambavyo havijui wala haoni ala hajatoka kwa Mungu 
Bwana Yesu asifiwe. Wanafundisha, wanafundisha wanadamu. Ya kumtaja Bwana Yesu, Bwana Yesu, Bwana Yesu asifiwe lakini ndani yao nami nimekutana naye, nimekaa naye, nimeongea naye. Amenituma niwaeleze. Mumrejee katika neno lake yeye anakuja. Atachukua wale ambao hawana mapando ya shetani mwenye mapando yake. Haya mapando watu wasifikiri kama labda yanapandwa kama mgomba au mwindi. Hapana. Yanapandwa katika moyo wako kwa namna ya maneno ya shetani. Maneno ya shetani utaambua ni maneno ya shetani. Yanachanga mtu. Angani sana. Mfano mwepesi kabisa. Ubatizo wa kikombe ni maneno ya shetani. Yesu alisema fuateni njia zangu ambaye yeye ndiye kweli alionyesha mfano sasa huu batizo wa kikombe umetoka wapi kumbatiza mtoto mdogo na kubariki mtu mzima hii kupindishwa pindishwa yote ni maneno ya shetani na kila ambaye yuko hivyo haendi mbinguni labda abadilishwe aokoke abatizwe na aishi maisha matakatifu na atoke huko ndio atakwenda ninawaambia nilioyaona na sita acha kuwaeleza na kila nikikaa ninasikia mzigo kwa nini usemi jumbe wangu kwa nini usemi jumbe wangu mimi ninavyokuambia hapa maneno haya sio mpaka kwa maombi haya umeshafunguka unapoelewa ninawaeleza watu wote mkabatizwe ubatizo wa maji mengi muishi maisha matakatifu na neno lake Mungu siku zote milele sio robo robo au nusu nusu Bwana Yesu asifiwe Jambo lingine imeandikwa kutoa hapo sadaka yako mtu yote asijue Sasa unaandika jina unapewa risiti hayo yote yakishajulikana ni mapando ya shetani na Mungu achukui na sadaka zote hizo umetupa Bwana Yesu asifiwe Nitakuja kuelezea mfano mwingine nataka uelewe habari ya viongozi vipofu kama vile alivyo driver asijua anaenda wapi anaenda kutuliza watu korongoro na ndivyo ilivyo watumishi sasa hivi vipofu wanawapeleka watu shimoni huko nimewaona Bwana Yesu asifiwe ni roho zamani ilikuwa ni kimuyu sasa hivi ni roho tunaenda katika roho ulitokea mfano mmoja hapa Tanzania habari ya vikombe akasema mtumishi amewoteshwa ameambiwa na Mungu kwamba atochukue shilingi 500 tu. Wengine 200. Na hizi zilifanyika na watumishi katika nchi nzima. Sasa ninaeleza ule ulikuwa ni mtandao wa shetani. Lakini kwa sababu viongozi walikuwa ni vipofu, walitangulia na kusapoti. Ukirudi kwenye neno la Mungu linasema hivi, nimekupa bure toa bure. Huyo ni Mungu. Aliandika neno lake kama tunasoma katika Biblia. Sasa aiweje huyu Mungu abadilike aseme uongo toa 500 tu. Je, Mungu anaangalia shekeli yako? Je, Mungu ni hospitali? Bwana Yesu asifiwe. Sasa uzidi kuelewa. Hao ni vipofu na wote waliokwenda kule walikwenda kupigwa namba 666 na mpaka saa hizi wanazo. Waulize ni wapi Mungu amesema kwamba tukipewa cha kwake tutoe hela ndio tupewe? Imekuwa hospitali lakini watumishi ndio mlikuwa kwa kwanza kwenda huko. Sasa nyie si watumishi wa Mungu, nyie ni vipofu na hizo roho zote mlizoenda kuzipoteza Mungu atawadai mikono mwenu. Maana ni mafundisho ya wanadamu hayo. Mafundisho ya wanadamu kivipi? Mafundisho ya Mungu unatoa bure. Ya wanadamu leta pesa. Mafundisho ya wanadamu asili yake yanatoka kwa shetani. Watu wote mnaokwenda kwa waganga simaambua blete pesa au kitu fulani eti Mungu kasema. Ah ah, ayo ni mafundisho ya wanadamu ambapo Mungu shetani aina Mungu aina ya shetani ndio utepele uchukua vitu hivyo. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kanisa likajenga barabara na mafio wakasema Mungu ametenda katika nchi ya Tanzania. Ninawaambia hivi ule ni uchawi watu wote walikwenda kule walikwenda kupigwa namba 666 utaiona katika macho inakuja katika roho ingekuwa cha Mungu mpaka leo kingestau kiku wapi ni kuulize wangapi mmekunywa mpo mna shida pale pale na mnakufa Bwana Yesu asifiwe 
haiwezekani watu wanakwenda kumfuata Yesu ambapo wote kwenye kikombe kondoo Yesu huyo halafu wanafia njiani wanakunywa na wanakufa hapa anamfunguke huo ni mpufu bwana Yesu asifiwe Biblia inasema msiabudu sana kanisani watu wanaabudu sana ni maneno ya wanadamu ni upofu Mungu sio mbao Mungu sio sanamu wala Yesu sio sanamu amekwisha kusema katika kitabu chake lakini watu wamechukua maneno ya shetani ndio wanayatumia kuabudu sanamu ni maneno ya shetani ninawaambia ukweli ukubali ukatae mimi nakwambia ukweli Yesu anarudi Bwana Yesu asifiwe ndizo ya kuambiwa Yesu anarudi anarudi ya muoni Ah, sasa inayowaambia yata yanatimia yote nikiwa hai hivi hivi na maisha yangu na hata atakapokuja nitamuona Bwana Yesu asifiwe na atashukia nchi ya Tanzania ninawaeleza njirekebishe msije mkawa kama Yesu kule Galilaya alipozaliwa watu wakamdharau lakini huko sehemu nyingine wakamkimbia na ndivyo ilivyo isije ikawa kwa Tanzania mataifa mengine yakakimbilia yakapona nyie mkazuba ninawapenda wa Tanzania ninawapenda wa Kenya ninawapenda watu wote wa dunia nzima wa Afrika Mashariki ni wakati wa kuokoka bila kuokoka kuishi maisha matakatifu na kubatizwa ubatizwa maji mengi ni bure Bwana Yesu asifiwe siku ya pasaka amekuja akaniambia Bwana Yesu Hebron inakutuma kwa mataifa yote waeleze wabatizwe ubatizo niliobatizwa mimi waishi maisha matakatifu yanaonipendeza mimi Bwana Yesu asifiwe kinyume na hapo kwa hiyo kama wewe mpaka sasa hivi hujaokoka ujio wewe una pande la shetani ni Mkristo lakini yetu uko kanisani hujaokoka we ni pande la shetani Yesu akuja kupanda mapando ya shetani mapando ya shetani yameletwa na dini na ndiyo yapo katika makanisa. Makanisa yalikuwa kama makampuni. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hivi ni habari ya pesa, habari ya michango, kunyang'anya watu, pesa zao na mali zao. Nami ninawaeleza maana mnafikiri kwamba mtabarikiwa, mnaibiwa, hao ni wezi. Bwana Yesu asifiwe. Ninakuambia mimi ni hao ni wezi. Kama Mungu amemuita mtumishi, hamtumi kwenda kunyang'anya watu pesa. Nyumba yake sasa hivi imekuwa ni pango la kunyang'anya wana wa Mungu pesa. Nyumba yake sasa hivi sio nyumba ya sala tena, imekuwa nyumba ya biashara. Laki elfu kumi. Arambe, matangazo ya kwaya, ya kwaya baki. Hii ukishasikia kanisani matumizi, taarifa imekuwa ina maana mnasomewa nyinyi nyi, ni kampuni kama mnahisa hapo. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa kubadilika. Bwana Yesu asifiwe na kushtuka kumtajia Mungu. Ninawasi bila toba hakuna kwenda mbinguni. Toba takatifu. Wengi wameongozwa sala za toba ni bure. Wengine wanasema nimekata shauri. Ameokoka lakini yuko kokoko kwenye ubatizo wa kikombe na sanamu. Eti amekata shauri. Hakuna kukata shauri ni kuokoka. Hiyo neno kukata shauri ni mchomeko wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. Ili wewe uwe mfuasi wa Yesu uongozwe na mtumishi ambaye si kipofu anamjua Mungu ameitwa na yeye na anakueleza ukweli ikileta Biblia sasa hivi uliza watumishi wote wanaofundisha hawana majibu sasa wewe umuungu kuja kuwekewa mambo ambayo sio katiba ya Mungu katika nchi katiba yote ukivunja unashitakiwa kuna Biblia hiyo inaambia katika ulimwengu wa Biblia Amesema usiongeze maneno yote katika kitabu changu wala kupunguza. Nani amekuja kupunguza ubatizo wa kikombe? Tayari meondolewa mahali penu pa uzima wa mbele. Nami nawaambia rejeheni maana wale watangulizi waliwadanganya na walikuwa ni mapando ya shetani wa sisi wa izidili. na wako huko chini kuzimu wanateseka. Bwana Yesu asifiwe. Kibinadamu ukijiuliza tu, hawa sisi wameanzisha ya madhehebu yalikuwa makubwa dunia nzima hivi ili neno la ubatizo wa kikombe ndio Yesu amewatuma mbona yeye akubatizwa kama sisi kwa nini sisi tumebatizwa hivi ana maana mmepigwa upofu mpotezo na nyie utasema mimi siendi kuzimu wapi wewe 
kama aujabatizwa na kuambia maji mengi mpaka sasa hivi jina lako liko kuzima ukubali ukatae habari ndio hiyo hiyo unabobisha ile siku ile utakuja kujuta na kuzunguka bwana Yesu asifiwe na wako wengine wanaobatiza watu kifeki feki tu wamejiita wanatumia uchawi wamejaa Tanzania wamejaa Kenya wamejaa Uganda wamejaa Rwanda naongea habari Afrika Mashariki ole wao wako atakapoguma magonjo ya sotibika wako atapatwa na magonjo ya aibu kwa ajili ya kuwatesa wana wa Mungu umaridadi wa shetani siku zote walio kutumia mwisho Bwana Yesu asifiwe lakini amenituma ni kueleza habari njema ubatizo ule wa kikombe umeletwa na wa sisi wa dini ili kuwapiga watu alama za shetani ndio maana ukizaliwa tu unawaiwa mapema ili Yesu asikupate utakapofika katika umri wako Yesu alisema utakapokuwa na ufahamu wako mwenyewe kama yeye ndio ubatize kama yeye sasa shetani anakuwai ukizaliwa tu anakupiga chapa yake unaishi maisha mabaya mpaka watu wanalalamika wanalaani kwa nini wamezaa watoto shida iko wapi tayari wewe sio wa Yesu una baraka zile toka ukiwa mtoto mdogo kwa hiyo utashangaa watoto ni walevi ni majambazi ni majangili haya yote ni sababu ya ubatizo wa kikombe umepigwa pando la shetani usijali kwa jina la baba na la mwana na la roho mtakatifu lafu na kikombe Mungu anaangalia neno lake haiendani na neno lake hayo nayo yafanye hivi nikuulize kuna mtu anayeishi anatakiwa kuheshimiwa kama Mungu sasa kwa nini neno lake aliyoandika mnaikaeka dosari dosari tiki vema mstari hapa mnabalisha ina maana Mungu ana akili enyi wanadamu nani aliyewaloga rejeeni wazungu hamna kitu wameleta hapa utapeli katika makanisa makanisa huku yakasimamisha mizizi kuendesha utapeli hata wao sasa hivi ulao endi makanisani kabisa wameshtuka wengine wanaona ni, ni utapeli tu lakini watakuja kuponea Tanzania. Ninawasi rejeeni kwa Yesu. Oko Kenya. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati wa mapango ya shetani ya katao. Hautaambiwa ni pano la shetani. Ah, maneno unayofundishwa. Wewe muda wote unatembea hapa na msalaba kwa hapa. Huyu msalaba ndio Yesu. Yesu anatakiwa kae moyoni mwako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini haya yote ni mafundisho ya uongo yakachangoja na uchawi na miujiza ya kipepo kama hii ya kufufua misukuni. Yesu alipokuwa akifufua alionyesha maiti hii hapa na akaifufua. Wewe unaangua yule njo 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 njo. Haya ni mazinga ugwe, hao ni mashetani. Bwana Yesu asifiwe. Yako ndani yao ili kuvuna roho. Unaweza kaambua ni kanisa la la uponyaji, la miujiza, la ufufuo au la kinabii au la kitume hii linawadanganya watu chunguza matendo yao ndio utayajua kivipi wanayoyafundisha lakini ole wao hao ndio maadui wa Yesu bwana Yesu asifiwe wengine wamekuwa ni wachawi wananyanganya watu mali za Mungu za watoto wa Mungu Mungu amewaumba nyie wanadamu amewapa vitu vyenu vinafilisika mnabaki kumlaumu Mungu Mbona Mungu ninakutolea sana? Mbona nimeishiwa? Ninakuambia hivi amechukua shetani wala msimlaumu Mungu. Nienda mwambie akupe mali yako huyo. Acha kuchezea kabisa. Bwana Yesu asifiwe. Haya makanisa yote nyama benki ni ya shetani na waeleza. Yesu alipokuwa hapa ulimwengu amesema hivi msichukue fedha wala riba. Hasa kanisa linakuwa lina riba. Aya. Hilo ni pando la shetani inaeleza mtawajiwaje chunguza matendo yao ni wakati wa kufunguka na kuelewa Bwana Yesu asifiwe msitishi habari na miujiza ila saidi hata miujiza hakuna hawana nguvu Yesu anawashughulikia wanakijua kwenye ulimwengu wa roho Bwana Yesu asifiwe sio kwamba anashindwa kuangamiza anawaangalia tu anawachekecha 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 msifikiri Yesu ni mpole Yesu ni mkali hatari ningekuwa nimetumwa na yeye au namjua yeye msingefanya upuzi. Kama ni ubabe ni Yesu aliingia kaluni walikuwa mamia 
lakini aliwafukuza wote sasa wewe unafikiri Yesu ni mpole ole wen mnaoendelea na mambo haya wacheni na waeleza itafika wakati msio ujua mtakumbuka maneno haya sifikiri ni sauti ya hebu ni sauti ya Mungu inasema rejea kwa Yesu achana na mambo ya dini pokea wokovu utakatifu ubatizo wa maji mengi basi hicho ndio Yesu alichokileta Yesu ajaleta madhehebu ajaleta dini yali kwepo tu yeye ndiye mzadibu wa kweli akazaa tawi lake sasa Yesu tawi lake ni wokovu utakatifu na maji mengi basi lakini leo ni madhehebu yako milioni hata mia moja dunia nzima Yesu akuleta madhehebu madhehebu ni elimu ya wanadamu na yalikuepo na kwa sababu yalikuepo sio yameanzisha Mungu ndio maana alimtuma Yesu Yesu mwenyewe alikuja walikuwa wanampinga wanamkataa kwa sababu ni vipofu na alikuwa anamwambia enye vipofu enye vipofu enye vipofu rejeeni acheni nami leo hii nawaambia enye vipofu enye vipofu acheni rejeeni kwa Yesu acheni kupokea mafundisho ya mapepo Bwana Yesu asifiwe Mmefunga sana ni kazi bure na navoambia jicho la Mungu linawaangalia Mtamjibuje Bwana Yesu anarudi Anarudi na atashukia Tanzania Unaweza rau za rau lakini utakumbuka maneno haya Mimi sidahiwi roho yako Bwana Yesu amesikia nimekueleza Fanya uamuzi mwenyewe acha uchawi acha ushirikina acha ulevi wachawi wote hapa duniani tayari wao ni watu wa kuzima hata kama unairizi wewe ujue wendi mbinguni wewe jina lako liko kuzima una michanjo ya shetani wewe tayari wendi mbinguni bwana yesu asifiwe cha kufanya haraka ni uokoke leo hii hapa uachane na hayo na bwana atakurehe atakurehe lakini wako wale ambao wamejitengenezea mambo ya kichawi ah au wameshagombana na Mungu Hayo mimi yanihusu watapambana na yeye. Maana hata mimi siwezi fanya lolote. Ni yeye yuko ndani yangu kama chombo tu nikueleze. Bwana Yesu asifiwe. Toka mwaka 2010 na kumi, alivonituma kwenye kazi yake, nikaianza mwaka 2011. Nilikutana na vita vingi sana. Lakini aliniambia kuna hata jili moja atakaloshafanikiwa juu yangu. Nami nimeyaona na bado nayaona zaidi maadui wanaangamia anateketea mimi nasonga mbele watu wanazidi kumjua Yesu ndio kitu mimi ninachotaka na kulala usingizi mwema Bwana Yesu asifiwe msiogope watoto wa Mungu mlizoea kuambia uchawi na logologo usiogope wewe nitakapokuombea ole wake anaye kuloga na kufyeka haijalishi umeko wapi siji wapi ninapoomba utafuatwa Bwana Yesu asifiwe na ninaona kila kitu kuna kuogopa tena rejeeni kwa Yesu. Msitoe pesa za kanisani tena za michango. Hayo ni mapango ya biashara. Mali alipo Yesu yeye ambaye anakaa ndani ya mchungaji au mtumishi. Yesu asemi leta 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 hela leta. Ah, yeye ni neno lake. Ukitaka utatoa mwenye Michango 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 mpaka nchi ya Tanzania inaingia kwenye ndani. Michango 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 makanisani. Unabaki kulaumu nchi, kulaumu viongozi. Sasa kama viongozi wa kanisa nyenye vipofu watawaumbiaje viongozi wa nchi hao hao unakuta ni viongozi vipofu huyu yuko chama hiki huyu yuko yuko chama hiki yuko chama. ni mwanachama kabisa na ana kadi sahihi kabisa mtumishi uliyetwa na Mungu hutakiwa kuwa na chama chochote kile unatakiwa uwaombe vyama vyote Bwana Yesu asifiwe lakini unakuta ni mtumishi ana kadi kabisa na chama fulani huyo ni pepo tari ana ubaguzi ndani yake si Mungu huyo ni kipofu muwafukuze muwatoe huko wanawaletea laana mtumishi wa Mungu rusi huo kugombea kabisa uchaguzi wa aina yote urusiwe ndio maana wengine makanisani mnapiga debe wapigeni mtu fulani tari wewe unachuki Sasa nyesi vipofu tabisha Kichwa vieni watoto wa Mungu visiongozwe na wanadamu tena.
mbaleni Mungu peke yake uzidi kufuatilia vipindi vyangu kila wakati kwenye television kwenye radio kwenye YouTube kwenye website yangu Bwana Yesu asifi www.prophet kila wakati na vipindi vyote katika redio na vitabu vyote nilivyoviandika endelea kusoma utapona roho yako ninamwamini Yesu mimi ni muumini wa Yesu ni mshirika wa Yesu peke yake sina chama chochote cha kimwili hapa duniani zaidi ya Bwana Yesu peke yake huwezi kuwa na mabwana wawili leo na biashara alafu nakuja kanisani nikipofu kazi yangu ni kuombea kila mtu Bwana Yesu asifiwe anayesikia asikie anayekataa akatae ile siku mtajuta na kulia na kusaga neno itakuwa ni siku ya kutisha isiwelezeka hata waliokufa na kuambia watasimama wote kupita mbele kwa mstari kila mtu atalipo sawa sawa na matendo aliyoyafanya na wakati ule itakuwa si wakati wa kuongea na Yesu kumshauri mimi sikujua sikujua nitaambiwa sikujui sikujui sikujue ni mzinzi ulikuvunja amri zangu kumi sikujui sikuwe ni mchawi sikujui sikujui ulikataa ubatizo wangu nenda kule nenda kule neno la Mungu halitarudi bure ndio maana kuna jehana na kuna paradiso sasa wewe shetani ndio amekiwa paradiso amekiwa jehana pamoja na wafuasi watakaomfuata mimi ninawaomba na ninawasi rejeeni maana ninaona huruma na naona uchungu kwa jinsi nilivyoona mateso watu wanateseka huko kuzimu kuanzia sasa hivi na wengi walipewa mapando ya ya Kristo la uongo wako na misanamu wanadanganya kwamba wataombewa mwaka kwa mwaka ninawaambia wote wako kule for your information dunia nzima hakuna cha cheo gani hakuna cha elimu gani kila kitu ni upuzi mbele za Mungu Bwana Yesu asifiwe ni wakati wa kumrejea Yesu ninawasi ninawasi atapita malaika mika akiwa na Bwana Yesu maana yeye ndiye malaika mkuu sijui ni waelezaje ninawaomba muweze kuelewa ndani ya mioyo yenu na mioyo yenu ifunguke maana haifai hata mengine kinywa changu kinafungwa mdomo ni siasema maana siwezi nikizungumza mdomo unafunga nisiseme ili hapana bado wakati wake bado wakati wake ninaekwa kala moto nyamaza nyamaza lakini ninachowaomba muumrejee bwana Yesu muokoke acheni mambo ya dunia unapoipenda dunia wewe ni mkuzimu unapopenda mbinguni wewe ni wa mbinguni hapa ni mahali pa kupita tu ingekuwa ni mahali pa kuishi miaka yote ungekaa pote basi hapa yako makao mazuri hapa duniani hakuna kitu kama ni magari mazuri yako mbinguni kama ni majumba mazuri yako mbinguni kama ni kila kitu kiko mbinguni hizi ni takataka watoto wa Mungu mamali mlionayo hapa madhio ni matakataka mbele za Mungu vio viko huko hivi mmeshawahi kufikiri kama watu wanajiona hapa duniani waliombwa na Mungu wana maisha mazuri eh wanajisikia sasa hebu isha akili yako tu je yeye aliwaumba wanadamu akawapa na uwezo wakaweza kutengeneza maisha yao mkaona mazuri je yeye atakuwa anaishia haya <laughs> bifichu inawasi na ndio maana hii mili ile siku ya mwisho kwa sababu umetenda dhambi utavalishwa mwili mwingine. Tazama Elia peke yake yeye ndo alipa na Henoko kwa sababu mili yao ilikuwa mitakatifu wakiwepo na Bwana Yesu. Hawakutenda dhambi. Hii mili itavurugwa yote upewe mwili mwingine lakini wewe ambaye jina lako tayari lipo kwa Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Ninachoeleza kitabu cha Bwana Yesu hakina majina kabisa hakina yani ni machache sana utakuta labda katika nchi ya Tanzania labda kuna watu milioni 4 wanasema wanaokoka na kuambia hivi wako 1015 <coughs> au 12 tu sasa katika hata nyie mliokoka ichunguze njia yako ichunguze maisha yako nahitaji na wengine muokoke takapokuongoza nikupe tiketi ya kweli maana mimi si kipofu kama muongoze sala ya toba na kipofu ni connection yake ni ya kipofu. Bwana Yesu asifiwe. 
unaongozwa na mtumishi mchawi mzinzi ananyang'anya mpaka waumini wake alafu anakuja kuambia haleluya haleluya bwana anasema mchawi msidanganyike ukijasikia habari ya pati na usitoe unaibiwa ninakwambia oh. weka ile hizo pesa bwana upate afya ukitaka kumtolea Mungu uamue mwenyewe na uangalie pia ukishaona mtumishi ana mapande ya shetani kimbia ninakwambia kuna watu wana miaka 20 sadaka yao haijaye kwenda kwa Mungu hata hii lakini kila Jumapili wako kanisani unatoa unajua unapotoa sadaka unatakiwa uwe kichwa sio mkia kutokana na ahadi za Mungu ukisoma katika malaki tusema mtakuwa kichwa sio mkia he hebu jiangalie msikubali kuwa vitega uchumi vya watumishi sasa hivi ndivyo wakristo wamefanywa na Yesu ameniambia watoto wake umefanywa kama wafanyakazi wa watumishi wakatafute wawaletee basi wawanyang'anye na wanawawekea mapando yao mapando yao e, unataka kuniona aya leta elfu mzini leta laki Mungu amesema toa mara nne ni uongo Mungu anaangalia moyo wa tu Mungu si ubaguzi Bwana Yesu asifiwe na wote ambao wanabatiza ubatizo wa kikombe hao ni viongozi vipofu. Soma katika Biblia haupo. Wanaoabudu sanamu ni vipofu. Sasa vipofu wamekamata vipofu wamekuwa wengi. Nami na wafungua huo pofu utoke mrudi kwenye neno la Mungu Biblia ambayo ni kitabu kitakatifu. Alafu muone. Nimekuepo vitabu vingi sana. Kitabu cha kweli Bwana ni Biblia tu. Katika Ukristo. Sijui cha nani yote ni vya uongo iki ndicho kilichohakikishwa hivyo vingine vimetoka wapi kuchezea elimu yenu msiongozwe maisha yenu kwa theolojia bwana yesu asifiwe mwanzoni nilipoanza huduma ilikuwa na mtumishi mmoja rafiki yangu lakini nilishangaa sana akaanza kunifundisha mambo ya kipofu unajua katika maombi bwana ukati unaomba pale ukiona wa mama wengi yani lazima ukisema kuna mama wanaumwa tumbo hapa lazima watatokea. He he nilishtuka sana. Alafu kuumwa kichwa lazima ukisema lazima kutakuta kuna mtu anaumwa kichwa hapo. Kusema bwana ananiambia kuna mtu anaumwa kichwa hapo. He he mnaona kweli kumbe ni fix. <laughs> Nilimsikiliza nilishtuka sana. Siku nyingine akaniambia hapo. Tafuta wa mama 60 wa nguvu kila mwezi akupe laki hii kwa mwezi utakuwa na milioni sita uja uchinje wa maisha yako ili zidi kuchangaa tena kumbe ndivyo mnamo nyana mtoto wangu na mmenyang'ana naeleza hivi pati na wote mmenyang'ana dunia nzima bwana yesu asifiwe jambo lingine ninalopenda kueleza ni habari ya stika sisi stika zinatoka Afrika Magharibi watu wanaika kwenye magari alafu zina sign unanunua pesa nyingi inawaeleza kwamba zile stika ni irizi zina nguvu ambayo unapokaa nayo wewe nyumbani kwako au kwenye gari kuna nguvu aliyoivuvia pale ya kipepo kwa hiyo maisha yako na baraka zako zinaenda kwake zote anakokontrol na wengi sana wamekwenda ndio shida imezidi ujiulize unakwenda kwenye kwenye msaada wetu wa Mungu alafu shida ndio inarudi kwani inazidi uelewe hivi. Kuna watu wana stika ambazo zinacha mikono hivi. Naambua kanayo sema Mungu anani. Aya hizo ni irizi. Mkazi tupe, mkazi chome. Au kitambaa unaambiwa chukua hela labda 10000, 1500. Yesu akae kwenye kitambaa. Choma, tupa nimekwambia hizo ni irizi. Ye anakukontrol na kukuunganisha na yeye. Bwana Yesu asifiwe. Kipepo ili ya kuchune hawa si wana wachungaji wa Mungu ni wachungaji wa kitendo. Na nayo waambia wengine watakufa muda sio mrefu. Hao nimewaambia. Bwana Yesu asifiwe. Vifo vibaya sana. Sio mimi nimetamka hayo ni Mungu kaniambia. Mtakapoyaona hayo usishangae wala kuogopa. Mjue ni Mungu. Mjue ni Mungu wala msilie mimi nimewaeleza maana Mungu anafanya kazi yake mapema amewatuma wengi 
walipopata pesa wakamkimbia wakaamua kuifuata dunia wengine wanasema wanakula maisha sasa kwa Yesu ndio kuna maisha hayo maisha wanayokula usifikiri ni chakula a a wameenda kwenye kunywa pombe na uzinzi na wanawake na kukataa katika kukaa katika utakatifu na kufanya Mungu aonekane masikini omba omba Mungu sio omba omba Bwana Yesu asifiwe na baadaye wengine wakaamua kwenda kwa huyo muovu ili awape nguvu baada ya Yesu kuacha kwa hiyo wakaendelea Bwana Yesu asifiwe maana wamekataa kufuata njia zake na kumchafua Bwana Yesu ninawasi mwanamke Bwana Yesu mwokoke mbinguni hakuna kwenda kwa jina ni utakatifu peke yake na uokovu na ubatizo wa maji mengi ameniambia waeleze dunia nzima kama we unajua ujabatizwa na maji mengi uende uende ukweli haujaokoka uende na sio unaokoka unatakiwa vitu vyote vita na uishi maisha matakatifu leo mkristo ni mlevi mzinzi vutabangi ni mshirikina muabudu sanamu wewe unaenda wapi wewe unamjua kimu cha ujinga wewe usitakanyo na upofu nimekufungua macho soma biblia usimwendee mungu kwa mazoezo yake mungu sio mchezo usimuone mungu mdogo wako utakabana naye utabadana naye wakati malaika gabriel anakuja kuchukua roho ya anajua inaenda wapi matendo yako uliyoishi nayo hapa ndio huko okoka narudi kila mlevi haendi mbinguni kila mchawi haendi mbinguni kila mwenye rizi haendi wakati ni leo okoka toba na ubadilike na usishirikiane hivyo vitu tena maana hivyo ni vitu vya kuzima usizini na watumishi wanaokuzinisha ondoka huko huyu ni mchafu pepo huyu haizekani mtumishi anazini ina maana Yesu hayuko ni mapepo Yesu angekuwa ndani yake asingezini ndrejeeni bwana Yesu mambo yameharibika lakini nakuletea habari njema nitakuongoza sala ya toba sema bwana Yesu ninaomba unisamehe zambi zangu zote nilizozifanya kwa kujua au kutokujua nina mkataa shetani na kazi zake zote e bwana Yesu inakurejea wewe nishike mkono niondoe kwenye mapango niondole na roho yote ndio nishikilia inaonifanya nisikufuate wewe roho yako ingie ndani yangu niongoze wewe unishike mimi mali yako hata uko uko niliko mbali nishinde tembea na mimi usiniache amen baba ninaombea wagonjwa ninawafungua kwa nguvu ya mamlaka na jina la Yesu Kristo Nazareti. Naombea usalama wa taifa ninawainua na jeshi na inua maaskari na inua mawaziri na inua rais kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu na wakombo na kuwasafisha. Naombea neema ya Mungu ikajaye ndani yao kwa damu ya Yesu na zidi kuinua Tanzania juu. Ninaondoa roho yote ya upofu katika nchi ya Tanzania na hizi nchi nyingine zote kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti. Mioyo ya watu naifungua kweli yako Mungu ikajaye ndani yao inafunika kwa damu ya Yesu Kristo Nazareti mlio shikilio na shetani na wanyang'anya mlio kwa kuzimu ni na watoa roho nafsi zenu na warejesha kwa jina la Yesu kwa damu ya Yesu mwe sasa ni wa Yesu na na wakabizi kwake Mungu awabariki Mungu awainue msikubali tena kudanganywa na vipofu kuanzia sasa ninakuambia kwa nguvu na mamlaka ya jina la Yesu uwe hai uwe mzima usome mbele usikubali kwenda kanisani kumwabudu mtumishi kumpigia magoti na kumuomba ye ye akujibu majibu huyo ni pepo maombi unatakiwa ujibiwe huko mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Usikubali kubali kubatizwa kwa jina la mtumishi. Usikubali kutoa huduma ya pesa ya kanisani popote pale ili upewe ujumba. Hiyo sio kanisa ni mwizi na pesa zenu nikaanazo mume. Nifurahi maisha yenu na mimi naendelea kuombea huko huko mlipo. Tutaonana siku yote Mungu akipenda. Kama si wapa duniani tutakutana paradiso. Bwana atakao kuwa takatifu.
Jesus Christ. 